好，我们来看习近平会见了这个越南总理范明正哦，在普京访问河内之后呢，现在这个范明正也去到了北京，跟习近平见上面啦。那习近平有讲说，中方愿与越方啊坚持团结友好，然后坚定的相互支持，双方要保持高层交往。那他说呢，中方始终把这个越方哦视为是周边外交的优先方向哦，来坚定支持越南走符合本土国情的社会主义道路呢。也愿意同越方来构建中越命运共同体的主线，围绕着六个更啊。那这六个更是什么呢？他就说，这个双方的要保持高层交往，来推动“一带一路”，以及提升双方互联互通的水准，推动两国务实合作发展。而且、啊、中方也会加大，就是中国的企业呢对于越南的投入，希望呢越方也可以回馈啊，就是说替这些中国的企业提供公平、公正、非歧视性的营商环境，也就是说不要跟着美国走。那范明正的回应是说，现在这个越中中越的命运共同体不会受到外界的挑拨离间啦，要很明确的告诉他，这个美国其实并不是他们会跟着走的这样的一个压力啊，他们他们会按照自己就是中方。方提出来六个更的这样的一个总体目标，来增进双方的政治互信，深化务实合作。那这可能也是非常有战略意义的一个展现哦。那再来。这个其实这次范明正一来哦，人家讲说他可能是为着高铁而来，因为他看到了这个中国大陆的高铁哦，这现在目前新建也带动了很多东南亚的国家的这样的一个经济上面的发展哦。根据越南政府新闻网他们发布的消息说，范明正在大连世界经济论坛期间，对于中国铁路通信信号集团的董事长有所表示啊、哦，他说希望在这个铁路建设、设计还有技术转让方面，很需要中国的协助。<咳>那越南他们现在计划要修建跨境铁路来连接中国大陆的这个云南省，还有越南北部的港口。那连接之后呢，这样子就是等于说，呃，这个计划里面还包含了。这个亮山省跟河内之间也要修建一个道路。越南的交通部长讲说，很需要中国的中方的支持来计划这个新建中的这个目标，计这个协助计划中来连接越南的北部跟南部，大概是一千五百公里的高铁项目。那预估呢是在二零二六到二零二七来完，呃，来来开工。那范明正是欢迎说中方的企业能够。赶紧来加入到这个越南的大型铁路项目，包含了来培养一些人才啊，转移技术啊，最主要就是有这些铁路哦，其实经济的发展才有一个这个利基点嘛。那过去其实，在两千零六年的时候，越南政府当时就提出一个南北纵贯铁路的计划，到了二零三零年要来建成南北高速铁路，但是自己是建不了啊，所以当时有找日本求助，但是因为日本开价比较高，所以那时候就不了了之了。一直到二零一六年，他们再次。是向日本又提出了这个计划，但是后来还是，呃，也是没有办法建成。那这一次，根据大陆的媒体《第一财经》的报道，就是越南的交通部长呢，他在呃五月份，今年五月份的时候啊，有去拜访拜会一下中国铁路系统，三天有七场的会见哦，也是希望说中方的铁路合作呢，能够赶快成型，让他们这个铁路赶紧建起来。因为对照一下哦，其实你看现在这个中辽哦，他们赚了这个一百亿的人民币哦，所以越南看的也是觉得很羡慕啊。呃，辽国有这样的一个铁路哦，他们开通了这个中辽铁路开通以及亚万高铁的开通哦，通车才九个月时间哦，货运总值就已经超过了百亿人民币哦。那所以也使得这个越南感觉好像越来越被边缘化，所以要赶紧跟上这个脚步哦。那再来我们看到马来西亚也呼吁啊要。要这个重联中南半岛的铁路网，要打造泛亚交通的动脉，所以其实现在这个等于说东协各国都赶紧希望跟中国大陆能够连接上这个泛亚铁路网，或者是铁铁路相关的高铁啊，铁路的连接。那现在中马也要加深经济合作，包含了像是这个东东海岸的一个铁路啊，还有中老以及中泰铁路的连接。呃，大马到东海岸，他们现在这个铁路全长是688公里，建成之后可以把货物从
关丹港运到了中国大陆，成为马六甲海峡之外的一个新选择哦。这可能也会冲击到新加坡。那马六甲海峡本身是连接这个东亚主要的一个经济体，跟印度啊、中东。欧洲这些地区哦，他们有一个非常短的一个海上的航线，所以呢至关重要。那他们现在有这样的一个铁路的话，哎，又可以加快他们运送的速度，那自然而然就可以带动起航的贸易量。所以呢，现在预估哦。随着中国跟东南亚经济的快速发展，贸易量将会提升大概百分之五十左右。所以，为着这个铁路，这个范明正也坐不住了，希望赶紧能够跟中国大陆有所合作，让这个铁路赶紧建成。那首先，我们来请教一下谢老师，谢老师怎么看？呃，其实这次范明正直接希望跟中国大陆协建高铁啊。这个最主要就是跟日本的案子大概已经黄掉了，吹掉，哎，吹掉了、嗯。因为谈了好几次，去年的这个时候，去年年初的时候，范明正还公开呼吁，希望日本协助，嗯，啊，建这个高铁，啊，这个案子，呃，尤其高铁部分，五年前就提出来了，然后一直没有一个动作啦。然后呢，日本人当时跟跟越南讲说，全线修完，二零四五年。我老天啊！现在才二零二五都不到，那给他修二十年是什么意思啊？<笑>对不对？然后呢，问题就变成就是说，以前日本、越南也找过越南、日本人帮忙、嗯、啊。你知道越南事实上跟日本人的关系也有它的历史渊源。日本、越南在它中部一个惠安港哈、啊，在这个日本的这个哈、啊、幕府时代啊，就已经有日本人在越南那边出现活动，嗯、因为它是这个哈、啊。这个哈，这个商道上面哈，这个哈，所谓的这个这个中国沿海商道上很重要一个点啊。那可是当年啊，日越南在这个啊、呃、法国的殖民统治的时候啊，日本人打着一个哈，要把白色帝国主义赶出亚洲的大东亚共荣圈的时候，嗯，曾经把在越南哈打进越南，嗯，结果呢，一进去越南的时候，你知道当时越南百姓怎么反应？淡石湖江，欢迎亚洲的兄弟来解救我们、嗯、啊！让我们怎么样？让我们啊摆脱了这个白色帝国主义对我们的这个哈、啊、侵略。可是呢，三个月以后，全越南人都反日本人，因为他发觉日本人的残暴远超过法国人。嗯，日本人取得了优势以后啊，在越南的各个重要关口啊派日本军，然后呢，很奇怪，日本军到了东南亚就特别趾高气昂。看到日本军队要鞠躬、要敬礼，那、oh. 越南人不懂这一套，那日本军队用什么方式对付越南人呢？就当场叫过来赏耳光，结果就打了三个月的耳光以后啊，越南人啊就从反对法国帝国主义到反对，改成反对日本帝国主义。嗯，那这就是日本人的问题。那日本人为什么在越南一直修不了铁路呢？就是因为日本人到什么方地方都要靠日本人的方式做事，嗯，那这跟东南亚的文化是格格不入的。而且呢，征收土地呢，它这个东西啊，你要征收就快，你还没有你还没有征收，你那边在弄的时候，那土地已经涨两倍了，所以日本人也应付不来，所以这个东西就日本人就修不了。所以呢，第一个要修到二零四五年，第二个呢，价值要多少？七百亿美元。然后呢，后来越南去查了一下，说，哎呦。日本现在的这个高速铁路啊，它每平每公里的平方的平均的用电量哈、啊，比中国的高铁啊高一点六倍、哦，成本也高，对，营运时间也高，最后呢，营运的成本也高，嗯，所以呢，我看这次范明正去啊，最主要就是讲，就是要希望中国大陆帮他建高铁，嗯，那这个高铁啊，呃，去年还在跟日本还在谈，今年跑到中国大陆去谈，就很清楚嘛，就跟日本人又谈成了。就跟当时啊、嗯、去找啊，以为日本人是解救的，后来发觉啊，日本人不是解救，日本人是另外一个灾难。嗯，好，来请教严老师。我觉得在这个大陆是，我们说是基建魔人啊，那他一直在做建设啊，国内的我们看他高铁啊、高速公路啊，一路在盖，港口一路在做，所以他这个。工程师也好，工人也好，就是养了一堆啊。我们也可以说他产能过剩，然后他又跑到非洲其他的地方，拉丁美洲都做的时候，你就发现他越做越熟，越做价格越低，越做越知道什么地方可以改进。那这个东西就是等于是有了一个大的经济规模之后，必然啊
会超越这些西方国家，甚至日本。为什么啊？我必须要提，就你说美国会不会做高速高高速公路、高铁都会做，但他们偶尔做一做公高速公路还常做，铁路好久没做了，嗯，所以他要重新再来过这些人。哦，要再重新找一批工人，并不是那么容易的、哦。那大陆对在这个上方面就有优势。我自己做非洲研究，法国的工程师在非洲，他们标到一个案子，就发现哇，好贵哦。为什么工程师还要住旅馆嘛？大陆的工程师以前是住公寮的，嗯，跟跟工人一起住公寮，后来是因为大陆的盖了很多，在盖了。大陆的这种旅馆有中国菜可以吃的，他们可以住的比较好一点，但是起起码不是没不是那种最贵的五星级的饭饭店，所以大陆的成本低，然后大陆还可以保证在什么时候可以做完，就好像哦，嗯、我有一次去武汉，我就非常惊讶，有个年轻人带就带带我们导游一样的带我们的领队带我们看。然后他就说他已经在这个地方买好了房子。我说为什么？他说因为政府准备在哪年哪月这个地铁站就开通了，他都他们都可以有,有这么大的信心有把握。<笑>那我我们自己你知道我们的，譬如说我住木栅，我也不知道我们木栅到新店还要线哦，要什么时候会完成？<笑>有的等啊。我们甚至我们国安中心说哇，我们现在外面啊，以前的指南山上旁边现在这边有一个捷运站。他们说哦，大概十年之后，我说我不想那个时候我还可不可以做到哈。但是无论如何，就说在这一方面，基本上就是说，你如果越南跟大陆啊合作，在这在这个高铁的话，那可以知道大概什么时候可以做好，然后成本是多少，然后大概速度有多快，而且大陆绝对是最新的，因为他已经做了这么多，他最熟悉，所以这个东西啊。越做越多，这个是我我觉得是大陆现在目前的一个优势，就是太太熟悉这一些这一类的工程，然后大陆的工人也多。那如果今天像越南，我至至少我觉得越南的工人在素质上面绝对是比较比非洲的还要好一些嘛。那大陆如果进去会更熟悉一些他们的文化嘛？嗯，好，请教永平姐，我觉得越南这个案例哦，正说明就是说。如果当你想要把基础建设的问题政治化来解决，哦，因为这个经常是这样子啊。台湾当年的高铁，对不对？嗯、不是也发生了啊、哦嗯？到底是要用法国系统还是用日本系统的这个问题？对对对就是说，你的基础建设，如果你做了很多政治上面的考虑。那你通常呢？你的基础建设呢就会受到伤害哦，它就会延宕很多年，然后你可能会付出不必要的高额的钱，甚至呢，你到最后会得到比较烂的产品。嗯，好。那现在中国大陆呢，它从二零一三年开始推动所谓这个“一带一路”倡议以后呢，到现在其实它已经有了十年的经验。是哦，确实在这个“一带一路”刚推出的时候，因为它。他那时候还没有很多经验，尤其是离开中国大陆的土地，你到别的国家去，别的国家的政治状况、这个土地概念啊，那个工人情况，大家都不熟的时候，初期也出了很多不同。层次的问题，可是你毕竟呢，中国大陆在海外不断地建立这个大型的高铁啦，啊，这个运输啦，改海港啦，啊，各方面的这个建设，它也有累积了十年的经验啊。特别像刚才严老师讲的，因为中国大陆的。呃，富起来呢，其实就是一代的人，同一代的人，从他年轻呢还很穷，然后到了现在中年老了一点，他就突然变有钱了。所以这些能够出去闯天下的“一带一路”的这些企业家呢、嗯，他们以前本身都是苦过来的，所以呢，他们跑到了。这个呃，东南亚国家、非洲地区，它完全可以跟当地的工人一起生活哦，然后降低了很多的成本，而且它所带去的专业人员也全部可以跟当地的人打成一片。再加上呢，它确实现在中国大陆因为实在高铁盖到哦，我本来。前几年疫情前，我还比较有在做，就是上海到北京的高铁啊，那时候要六小时。结果我最近才在看一个呃
网络影片，才赫然发现说他已经又提速了，因为他里面又换了最新一代的设备，他又变成四小时了。嗯，所以呢，大陆的部分就是说，第一个他自己需求量很大，第二个他科技在这个方面呢，他已经是全世界都是他在盖。哦，所以他非常非常的有经验，而且呢，他不断的在这方面还投入科技的研发。所以对越南来讲，他一开始找日本呢，那时候中国大陆确实不高兴。那到了今年的四月呢，越南回心转意又要去找中国大陆的时候，都认为说。中越的关系已经春暖花开，那果不其然，这两天因为夏季达沃斯论坛啊，这个范明正去跟习近平见面的时候，他所讲的还不止高铁，他还直接讲了大陆最在乎的要共同开发海上的。利益以及他现在整个南海海权的问题，所以呢，越南等于也在政治上呢跟中国大陆产生了和解。嗯，好，我们先休息一下，广州忙回来。好，今天全球都在关注一个话题，就是这个在南美洲的玻利维亚竟然突然发生了政变哦，怎么回事呢？这个玻利维亚的军方哦，突然包围了国家政府的大楼，企图要发动政变哦。我们直接看画面哦，就是士兵全副武装，还有这个军队坦克是直接进攻这个行政首都。这个拉巴斯的市中心的这样的一个广场朝总统府前进哦，那一辆坦克是直逼大门，还有大批的士兵要强势进入。那这次的正面主导者呢，就是玻利维亚的前军事将领，叫祖尼加。他说很快就会有新的内阁啦，我们国家不能再这样下去了，目标就是要让玻利维亚重建民主啊，又是民主啊！听到民主这个词，大家就开始有所联想了，因为呃，一直在这边要策动政变，或者是。这个实施民主的背后那一那一只黑手啊，好像总是同一个国家、啊。那玻利维亚的总统这个阿尔斯哦，他就讲说，我们不能允许政变企图再次夺走玻利维亚人的生命哦，我们要敦促每个人来捍卫民主。所以他喊话，就说希望所有的民众站出来哦，所以民众通通都站出来发声哦，也就是让这一个这个等于说要发动政变的祖尼加后来就被逮捕了。那这一场政变。就这样子结束，现场的民众也发出了阵阵的欢呼声，因为后来这些民众就是集结到这个被包围的这个政府这一边哦，逼使这个祖尼加他们这样子的一个军队呢、士兵呢，赶紧的这个撤退，然后他也最后也是被逮捕了收场。那其实玻利维亚政变，人家讲说这是会会不会是藏着美国的阴谋？一觉醒来，这个锂矿大国哦，发生了闪电政变，因为呃，大家印象当中玻利维亚就是它是一个左翼执政的政权。而且它是一个锂矿大国，甚至呢，之前波顿都有参与过。他说：“我曾参与策划。”外国政变哦，当时大家讲说他口中讲的这一个国家就是玻利维亚。那在二零一九年的时候，其实玻利维亚当时就发发动过政变哦。玻利维亚的军队跟相关的利益团体，他们从一九八二年之后就处于所谓的中立状态哦，但是一直跟美国 CIA 这些国外势力保持着往来，所以 CIA 好像一直都有参与在玻利维亚的这个政政治政局当中。那这一次美国为什么又要发动这样子的一个政变？人家讲说。可能是来自于中美之间的这个锂矿之争哦，在南美中有三个国家占了世界一半以上的锂锂的这个储存量。锂为什么重要啊？其实这就是电动车的电池要用到的一个关键的一个。等于说元素了，那所以你看，现在目前阿根廷啊、玻利维亚、智利，他们这三个国家哦，就加起来就超过了世界上一半以上的这个锂的产量，所以呃，中美都在这边有所较劲。锂是制造电动车电池的一个关键金属，所以现在中美都在确保锂的供应。美国是不是也是因此要开始策动一些？哎，这个不同的声音出来呢？因为现在毕竟是比较轻中的这个政权嘛，是比较左翼的执政嘛。那我们来看看这被点名到这三个国家：阿根廷、玻利维亚跟智利哦。阿根廷过去呢，他这个狂人呃上任的时候呢，其实他当时是怎么喊的？他其实是反对，是反中的哦。他当时是这样子喊的哦，这个米米雷伊
。但是他现在态度也软化了，他就讲说，哎，民众如果想要跟中国大陆做生意也是 OK 的。那智利呢，其实他也是蛮轻中的，在去年十月份的时候，智利总统这三十七岁年轻总统去访问这个中国大陆，然后还拍了影片去看长城、看故宫，还在网络上社群上面有引发一波讨论，因为感觉哎，他这个穿着很随性啊，而且他跟中国大陆的文化也这个交流的挺好的，也有一波讨论。那这次的玻利维亚同样也是这个比较界定于在亲中的这样的一个态势哦，他也在去年的时候有讲说，期待跟中国大陆来深化各领域的合作。所以是不是对于美国来说，哎，这三个国家产里的产里量最多的三个国家，怎么都跟中国大陆越走越近啦、啊？他是不是看得不乐意了呢？才会有这样子的一个大家开始在想说，是不是跟美国有关的一个联想哦？那事实上这样的联想其实也是其来有自啊，因为。美国的门罗主义影响。南美洲，我们找出这样一个地图啊、哦，美国先后五十六次哦进入到这个拉丁美洲，大概我们有列出来，这个这个其实是这个美国的媒体整理出来的图表啊，什么任何各式各样你想得到的，他可能都有介入过，参与过他们的相关的政变，智利啊、巴拿马、尼加拉瓜、洪都拉斯、萨尔瓦多。那古巴、海地这些，通通都有美国的影子来参与他们的政治或是政变哦。那美国这样的门罗主义有两百年来，到底带给拉丁美洲什么呢？其实，在二零二三年十二月二号，就是美国宣告门罗主义的两百周年哦，也就是美国对于这个拉丁美洲的干预是，还有这个颠覆哦，是永远不停止的。因此，在这个拉美或是加勒比地区哦。感觉上面好像就是美国一直把它当成后院哦，一直在影响他们的这个执政，或者是影响他们的选举。所以拉丁美洲的人就感叹啊，啊，他真的是离上帝太远，离美国太近哦，才造成这样拉美的动荡百年。对于他们来说，美国不是个好邻居，美国对他们来说是一个最大的乱源。那我们先来请教一下谢老师，怎么看这次的玻利维亚政变？这次玻利维亚政变一定是外力介入。哎，因为玻利维亚是美国眼中钉，第一个它是左派政权，第二个它又是原住民，那这个双重的美对美国利益极为不不好，它因为它会它他们是比较会清算啊、哦，这个就是说欧洲人在这个在南美洲的这个好殖民的历史啊，对，哎，你知道过去十几年前吧，那个我们以前念书的时候，对不对？哥伦布发现新大陆，对不对？他五百年的时候，那时候，这个啊、哦，呃，美国啊，欧洲啊，又开始在大庆祝。哥伦布发现美洲五百年，嗯，结果美洲的原住民都起来说，他什么发现？他来的时候，我们已经在那边住了五千年了，嗯，对不对？只是他来了以后，我们人口都被他少了五千万吧，<笑>对，我们那个最大的文明，我们的印加文明就被他活生生的怎么样？活生生的把他灭亡，对，然后呢，把他的遗迹通通铲平啊。所有的文明的迹象，全全全部都铲平啊，对不对？那玻利维亚几年前他选出一个真正的原住民的总统 ，Morales，Morales， Morales, 后来也被搞下来了。可是你知道，就是说，在在整个中南美洲啊，有两个比较非啊欧洲移民能够掌握掌握政权，一个玻利维亚，一个秘鲁。嗯，那这两个国家呢，事实上是严格宽感的，而且它都有什么？它都有左派。因为为什么有左派？像秘鲁还有所谓啊，还有毛派。嗯，因为为什么他们是真正是被压迫了？从哥伦布到了美洲的话，他们就整个的文明哈、人种哈，被人家殖民、被人家欺压了几百年，好不容易拿到政权。所以啊，玻利维亚是啊，它是又左派又原住民，这两个事实上是，就是说啊，应该是原罪。嗯，这违反了美国啊，让这个哈。美洲啊，没有各种革命的一个很重要的，只能有一种革命，就是呢，把哈、啊、跟他意识形态啊、基本价值观，然后、啊、这个说穿点，还有点种族背景不同的人、啊，这些人是不能长久执政。不听美国话的就不行。没有这个是根本利益冲突，所以所以呢，这种政变，你去看这个哈、啊，从这个阿根廷还纯粹是白人政权，到智利。到这个哈，我们哪一场政变没有美国的影子啊？嗯，对不对？美国比较客气的，就是说我只搞个政变而已的。那比较不客气的，就直接陆海军陆战队就去把你占领了，把你换人了，对不对？所以这个啊
，这个波顿是老实讲大实话的啊，这个人不太适合做美国的这个国安顾问啊，这个做了两天就下来了，他讲都是实话，他天天在那边搞政变，对不对？所以呢，波利维亚。这位哈，我一看这位哈军人啊，退休的军人，这看他的长相哈，我觉得哈，他就跟就很像 CIA 想要找的人。<笑><笑>好，我们来问一下严老师。哦，我自己做这个政变研军事政变了哦，那我常常在跟学生开玩笑，我说，哎，我说拉丁美洲让我现在很失望哦，都没有什么新的案例了哦，因为非洲一直有案例，那拉丁美洲我说不晓得怎么搞，好像从七零年代八零年代。很多的军事政变到目前非常的少，可这一次看起来又是又又是一个发动的情况。那我觉得这个最主要它失败的原因，我们来看一下啊。我最近看几个非政变的原因，成功的原因都是老百姓抗议，嗯，抗议政府，然后那个军人就跟那个总统说：“对不起啊。”你看老百姓对你都不爽， oh, 我们也没办法支持你了，支持就是夹老百姓的这个反对声浪，让这个。这个总统下台，这个最近发生很多次。那还有就是总统可能有涉及贪腐啊，他现在讲的这个比较非常笼统，所以看不出什么。刚杰大师也讲了，对不对？你看美国 CIA 在七零年代当初致力是用和平的选举方式、民主方式选出一个共产党，哇，那 CIA 觉得受不了了，赶快把它给推翻啊，搞一个政变把它给推翻，而且这个总统是在死在这个。就是被这个空军轰击，总统府死在里头的。这个阿延德是这样子死掉的，所以我觉得这个是美国过去在拉丁美洲刚讲的门罗主义。门罗主义原来的想法是说，欧洲的国家不要介入西半球，就是美洲的事物。哎，结果那个小罗斯老罗斯福总统加了一个推论，说欧洲国家不但不能介入，我们有权介入，所以就开始介入。所以二十世纪你看。整个从古巴那个美国跟西班牙战争之后，他就不断的介入啊，什么接收人家的海关，帮你收税，什么都什么都做，占领海军陆战队占领，然后还像巴拉马，直接把你总统抓走。嗯，那前一阵子他们在这个委内瑞拉也是一样嘛，一开头是看啊，这个这个强势的这个军人也是原住民的啊，他觉得不爽。啊，想把它弄下来，这个没有。后来再换了一个总统，他又开始支持反对势力，然后还一直承认那个反对势力作为一个这个总统，结果没有成功，现在也也搞了一套招。所以就表示说，美国在拉丁美洲，他一直认为他有权干涉。哦，这个是我在美国读书的时候就可以感受到。嗯，当美国当年要还巴拉马运河的时候，就有好多人说，哎，他说你们知道那个有一个东西叫门罗主义。我们为什么要还给他？这是我们做的，我们盖的，应该就是我们的啊、哦！都忘记他们那个时候怎么样把巴拉马从这个哥伦比亚独立出来，硬搞一个这个运河。所以美国在拉丁美洲这种态度啊、哦，确实是让很多拉丁美洲的国家觉得 enough is enough 啊、哦，够了啊、哦！所以他们今天有有一个不同的势力，中国的势力介入，我觉得确实会让他们希望能够透过这个势力。让美国稍微改善一下态度，至少要像小罗斯福总讲的吧，来个睦邻政策吧，稍微好一些吧。嗯，好，请教有平姐。这次那个玻利维亚哦，这个不成功的政变哦，除了它的发动的正当性没有以外了哈、嗯，真正的原罪呢？刚才谢大使还漏提了一个，就是因为它是锂矿大国，哈、嗯，锂矿大国现在多么不得了啊！因为中国大陆呢，啊。电动车已经称霸世界了、嗯，电池已经变成世界的市占率如此之高的。那如果锂矿啊，又跟中国大陆合作，又被他掌控，这这个还得了？哦，所以对美国来讲呢，除了左派政权，除了原住民政权以外呢，还有觉得不可忍的就是锂矿，哈、哦，这个是明显。那这个现任的这个总统阿尔斯啊，他为什么这个政变不容易成功？因为他其实是受人民爱戴的的一个总统。嗯、第一个，他是一个经济学家。哦，他虽然是左派，可是他就是之前刚才讲的那个莫拉莱斯的、啊、的。当总统的常年的经济部部长，嗯，他从两千零六年开始呢，就不断的带领玻利维亚的经济开始变好，人民开始不要那么穷困，所以呢，他在整个两千年年代的那个
呃，玻利维亚的有经济成长的奇迹年代呢，现在的这个阿尔斯是一个非常代表型的人物啊、哦。那他现在当然目前他还在呃解决这个美元不够啦，哦，很多种种的这个问题。嗯、可是整体而言，民众是支持他的、啊，他是带领民。嗯欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，前大使谢文吉，翟轩好，各位朋友大家好，前台北市副市长李永平，大家午安，正大国关中心兼任研究员严正生教授，主持人好，各位观众大家好，好了，我们来看一下这个赖清德哦，现在把我们全台湾人又跟他绑在一起了，他讲说哦，哦这个惩惩戒这个台独的二十二条哦，会波及到九成的台人呐、啊。那他怎么说呢？九成以上的民众可能都会遭受到波及。有提醒国人，如果去大陆经商旅游，一定要注意这方面的风险。他在民进党中执会的时候，把我们其他我们也没有主张台独人给他绑在同一条船上面，绑在同一台车上面。我们可没有要台独啊，拜托一下。所以你觉得很奥妙的是说，哎，民进党前一刻就说，哦，你们这些人全部都是第五纵队，下一刻说，啊，你们全部都跟我一样是台独，这是一种什么样的一个奇怪的分裂状况吗？那。再来，我们看看哦，这个陆委会还跟着唱和哦，今天要这大动作开的记者会说，接下来去大陆可危险了，这连三级跳，跳到了橙色警戒哦，因为马上就会有这个福州马祖彩线团在二十九号要出发，他就说没有必要的话不要前往，现在很危险的，已经到橙色灯了，红色灯是怎么样？红色灯是比方说像乌克兰。那个这个巴勒斯坦现在是红色，就是正在战争当中。那橘色就是一个准战争的一个状态。突然之间，大陆旅游变成了一个好像橙色灯，没有必要的话是要避免。旅行的本来大陆是没有任何的警示灯号的，就是连灰色灯都没有的哟。那直接连升三级是为什么呢？因为赖清德生气了，他生气，你怎么可以有这个二十二条对我们呢？所以我们立刻给予一个严厉的反击，然后这样连升三级，也不知道这是什么样的一个基础点。总之，感觉他好像很凶狠。那但是呢，我们来看看现在目前我们列在橙色的国家，以色列。黎巴嫩、菲律宾现在是跟大陆已经感觉好像这个擦枪走火，快要随时爆发了。所罗门也是在其中哦。根据维基百科的讲法，橙色这个橙色的灯号呢，是发生在有政变、政局极度不稳、暴力武装持续、区域性的扩大的，还有这种大型的这个灾难啊、饥荒啊、人数持续在增加，以及突发重大天灾，比方像之前南亚海啸这种情况。哎，现在这个大陆有符合任何以上一点吗？还是说你已经觉得现在是一个准战争的情况了吗？我们现在要这样子来看待两岸了吗？所以这样子的一个灯号，那现在你到底在透露一个什么样的讯号给台湾？给中国大陆呢？那再来，我们看一下哦，这个谁能摸得透我们的于将军哦？呃，都快要变台湾之光了，就是被大家笑笑到这个要不知道该怎么说了。你看这个微博上面在讲哦，台独众议天王于北辰哦，忽悠岛民的表演又出现了。他一会儿呢说这个共机不分昼夜绕台，一会儿又说共机哦都是挑天亮才才能够飞哦。那我们来看看他的讲法是什么？台湾夜航不容易哦，一飞出去天是黑的，地也是黑的，然后星星是倒影，会倒影在这个海面上面，所以你就分不清楚哪边是天，哪边是地啊。讲的好像一副哎，这世界上没有红眼班机哦，客机也会有晚上飞出去的、啊，就分不清楚了。他到底懂不懂呢？让大家觉得看完之后啊，在说什么？怎么样？然后呢？他他一开始的时候是讲说，哦，共机不分昼夜扰台很可恶。然后讲到后半段，因为这个夜航不容易嘛，他说，哦，我们比共机厉害，我们比解放军军机厉害，所以呢，这个老共飞机来台都是挑天亮，因为他们晚上不太敢飞啊。主持人还这样唱和哦，就说，哎，会怕就好，会怕就好，嗯，这样懂得怕就好了。然后他还讲说，哎，这个中国大陆的雷达没有我们好，因为上次他讲 GPS 被我们笑嘛，就说，哎，没有 Google 这件事情，他现在改说雷达了。他说我们现在。雷达有多厉害？我们台湾雷达还可以看到以前看不到的东西。人家说跨掉贵吗？看到阿飘吗？什么叫做看到看不见的东西？他、啊、然后就到底歼二十看不看得到？这是大家关心嘛？他说，呃，这个我就不知道。然后不知道完，他觉得好像有点没面子，还说这是我卖个关子而已哦，到底能不能看到歼二十还不说呢？就是人家讲说你真的是在。
说这个什么相声吗？还是在脱口秀吗？怎么就是又有一篇新的这个这个代表作又出现了？继这个解放军登陆没有 Google 之后，现在又开始在那边讲说啊，一下不分昼夜，一下子又说雷达如何如何的，真的是一在秀下线哦。那再来，我们来看一下。呃，中国大陆的海警哦，闯到了金门海域，进入到金门海域。央视讲说，嗯，这不是闯，这个是扩大范围的一个新模式哦，因为他们现在这个陆海警的编队。进入到了金门的这个水域，他说现在接下来啊就会采取这种全天候的强度提升的巡查行动，转下常态化、日常化。玉渊谈天就讲说，现在大陆的海警呢正在金门水域展开这个执法的新模式哦，所以未来可能会用单舰或是两两分队形式来进行。大陆是一直一直在推进他们对于台湾的一些这个寻常化的这样的一个巡查啦。那我们台湾到底准备好了没有呢？看一下啊、哦，这个呃，解放军呢，他们在五月二十三号举行了联合利剑二零二四 A 的环台演习之后呢，他们现在目前大陆的国防智库就这个雄风反舰飞弹的机动部署演练有一个详细的分析，呃，包含了像是阴影。这些什么经纬度啊、所需时间啊、行进路线都有完全的掌握，就说一开战就能够有效的歼灭哦。那再来看到这个南海的叠对叠的一些措施，玉渊谈天也有抛出来说，哎，这个美国悄悄到这个我们这个家门口来，在做啥呢？他就说在南海哦投放了潜舰。探测机、探测器，然后他们就是这样看到，哎，这样子美美军哦飞过去之后，这个电子设备这样子从空中掉了下去，他们就去打捞，然后打捞之后，哎，捞上来发现可疑的细节，这个是不是在想要来监控潜舰呢？这样的一个潜舰的监测器，就这样大喇喇的到你家门口来丢下来哦。那这个菲律宾的驻美大使有讲说，哎，接下来如果台海爆发战争的话，会准许美军来使用菲律宾的基地保护台湾。他说，因为现在南海仁爱礁这个争议哦越来越高，那所以接下来有可能在南海会跟中国大陆有冲突的可能性，波及到整个印太地区，甚至是核战争。如果台海战争爆发的话，菲律宾也会提供基地给美军来使用，直接叫战了嘛。呃，首先我们来请教一下这个永平姐，永平姐怎么看？我们我们到底是全民台独还是全民第五纵队？我们自己都错乱了。<笑>呃，首先我对于我们主持人翟轩刚才用的两个字呢，印象深刻，说。哦，这个情况好奥妙哦，<笑>我也觉得很奥妙。就是说，同样的事情，同样的说法呢，在赖清德和民进党错乱的解读之下呢。嗯任何时候都可以发生在平行时空、嗯、啊，就是一下呢，没有支持赖清德的人呢、嗯，现在突然都被他绑上台独的这个船上，真是莫名。对对当时莫名其妙，大家不不支持你，不就是因为你你这个支持台独啊，百分之六十的人反对台独吗？对不对？那你这个这么清楚的事情，结果他却把他说，呃，现在台独二十二条，全台湾百分之九十的人都有影响，那真是奇怪了。嗯、我一辈子行得正，坐得端，从未主张过台独，干我什么事？对啊，对不对？你把我把我也弄上去，简单说，你赖清德，你就算绑我们，通通绑到你台独这一艘。船上眼看这个船要下沉了，我们也不可能做你的救生衣，也不能变成你的救生圈。他把我们当人质了吧？哎，他虽然愿意把我们当人质，可是我们自己可以不要变成人质啊、嗯。那我们自己不要变成人质的方式就是什么呢？就是因为我们又没有，又不是台独，对我们怎么会害怕这个橘色警戒？你发橘色警戒也没有用啊，因为那个橘色警戒，如果内心里真的有所震撼的人，那就是。嗯台独派吧，嗯，那你有没有主张台独？你自己不知道吗？你有没有在脸书上这个转贴台独声明，或者是不断的对台独言论暗赞，或者是经常去附和，或者是经常去演说？那像我们每天。的节目，我们通通都是直接主张反对台独的，那我们到底怕什么？好、嗯哦，所以第一个，我觉得实在是言很大，又骗很大，又试图绑架。全台湾的民众，好了，那你要绑架全台湾的民众，那你另外一方面，刚也就是主持人为什么说很奥妙？可是你另外一方面又整天打击我们跟你意见不同的人，说我们是中国大陆的中共同路人，中共同路人，第五纵队。那既然是
第五纵队中共同路人，那既又要维持台独的身份。哦，这个不是很奥妙的平行时空，这<笑>是什么？我们都不知道自己是谁。<笑>真的，真的，真的，真的。好，说穿了呢，我觉得从他一连串非常离谱的演说以及呃演出，以及民进党很离谱的呃造谣假新闻的一条龙操作。当然，我讲的就是呃《自由时报》跟这几天。讲的那个有台的节目，什么有新华社记者去盯场的，这从头到尾、彻头彻尾的全部的假新闻，我就可以看得出来。我觉得民进党政府呢，还说你要什么打诈这个司法呢？没有人会相信你打击诈骗集团会有任何成效，因为你自己就是最大的诈骗集团啊！哦，对你不利的时候，你就赶快出一个假新闻来转移焦点。对，然后呢，另外你现在要对呃对岸。啊、哦，针对他们，针对你的政治报复，他不好意思说，哎，我赖清德被锁定，我很丢脸，所以呢，他要把全台湾的百分之九十的人都绑上他这一艘台独船。问题是，我们百分之六十以上的人，没有人要上你的台独船呐、啊。嗯，那最后我再讲一点，你就算发了橘色警戒，可能就世界来讲也是笑话一则。非但中国大陆没有出现橘橘色警戒，那些国家或地区应该有的状态，更重要的是，你民进党政府现在还没有开放台湾的旅行团、副团去去组团去旅游，哎，对、啊，那你能限制谁？对不对？旅行团业者本来你也没开放，他也打击不到。那我们个人大家要去的，自己能能不能去，早就会自己有判断、嗯。所以他这些部分呢，完全空话一则，完全谎话一则。这就是民进党的真实内涵跟 true color， 就是他本身就是一个骗子集团。所以，所以感觉这整个处理是很情绪化的。哎，你不投给我，你们通通都是第五纵队的。然后，当你被这个惩戒，或者是当你被锁定的时候，哎，你们全部通通都要来当我的人质。然后，再者就是说啊，通通都不许去中国大陆玩。这这是一个执政者该有的一个高度吗？是这样的一个气度吗？我们来问一下季老师。他、啊、那个数学有问题，你知道？这个这个胡扯八道也不搞，他有九成，你知道？九成那事实上，十八岁以下到十五岁以下人口，他也支持台独嘛，对不对？儿童也算进去吗？对，你知道台湾有投票权的人就一千八百零三万，一千一千九百八十万，我们台湾总人口是两千三百四十一万，嗯，所以事实上的话，这就是没有投票权的，就是说他政治立场可能没有那么明确的，他也不会去明确主张台独，或者是推动台独哈，积极。那这占台湾总人口三百六十一万。三百六十一万就不止，就不止一层，不止一层就两层呐。啊，两层人口根本就没有政治态度了，怎么叫去大陆又可能变成台独呢？他会说他们那些小学生都是青鸟，小小、哦、对，小小青鸟。啊、那那,那小小学生也拉起来一起算，也是台独分子是吧？小小青鸟啊，这个这个刑法还可能还不追溯不成年人呢，对不对？所以所以这个数学也都搞不好，讲的太离谱了、嗯。这个就是啊。明明人家指的是你，你要指的说大家都跟你一样，就是这个就是俗辣的作风，哎、真的真的，这就拉别人下水。嗯、对、啊，你我们真的说，如果我是主张台独的话，我这时候要看赖清德说你到底有没有种。嗯，大陆说要办你啦，要怎么样，要杀头啦，要关监牢啦，这时候你就说他他就没有说，他说是台湾派，他是没有说是台独派，对不对？就没有台独了，变成台湾派了。嗯嗯、然后他就说哦，有九成人都跟我一样。这个就是熟辣嘛，这标准的熟辣，这还你还你还对他有什么期盼，对不对？台湾真正危险的时候，哇，他叫那九成人站在他前面，让他躲到最后面，这个真的是啊，我觉得真的是他不晓得他这个哈、啊，整个在我让很多支持者人对他啊，这种展现的这种哈、啊。<笑>这种啊，熟辣作风啊，实在是我觉得大家真的是瞠目结舌。哎，瞠目结舌啊！而且他有什么资格讲九成的人？他的政治主张是台湾第一个说我是台独工作者的人啊，出来选举。台湾有投票权的只有七成人中间的四成支持他、欸。哎，嗯，台湾有投票权七成中四成，也就是说台湾有投票权的人一千九百八十万里面。只有百分之二十八的人支持他、欸，嗯，那他有什么资格讲另外九成人跟他一样
，这个连数学都没有，这样子胡吹牛。然后呢，最最近又拿说啊，这个啊，又说啊，大陆是橙色。吓一些台湾人啊！大陆现在去的话，你会被抓起来，你不能去，你是台独分子啊！虽然你不是，大陆认定你是，你就是，又怎么样？又把我们旅行业这个害惨了。对，他真的就是谁，他只要一出手，就是受伤的都是台湾人，嗯，对不对？没错，我们也不是台独，也被他搞成变成台独。然后呢，我们这个哈、哦，本来这个哈、哦，旅行业者已经很难过了。嗯，现在这么一弄，哇，你看旅行业者，你叫人家怎么活啊？人家要养家活口啊。那个每次出手受伤都是台湾人啊。对，你到底是在做什么？哦，所以实在是我觉得太离谱了。明白了，他这个台独是有毒的毒，专门毒害台湾的毒。是啊，他每次出手都是我们台湾人受伤啊。对啊，对不对？他伤到对方一一一一一一一一根毛了吗？都没有啊，一丝一毛都没有啊。所以我觉得太离谱了。嗯，好，来问严老师。哦，我想啊，大概现在如果说出外旅游啊，日本、韩国、台湾跟大陆大概是世界上最安全的地方了。啊，我觉得我们今天国人旅游到欧洲，可能都还没有到大陆安全哦。嗯、啊，到美国才大家也怕看到美国的治安的状况。对。啊，更糟糕。那东南亚绝对跟日本、韩国、大陆还有台湾是不能比。所以你今天把它定为这么不安全啊，说是会。这个好像橙色警戒，我觉得老百姓大概眼睛也会很亮嘛，因为呃，确实啊，就是你看九零年代刚开始的时候，大陆我们包括我们千岛湖事件等等，那个时候确实啊，旅游是要是有点需要警戒的地方。可是过去这么多年来，大家很多人都去过，大概也了解这个状况，基本上就是一个。跟台湾在治安方面，我的意思就是说，比如说你的包包，我一个朋友最近包包才掉到，就是在大陆。机场掉了，结果就就就,就是马上就找到了，这些都不是问题了。嗯、对，所以我不我觉得他这样讲没有意义。第二个就是说，如果说就是九成啊、呃、都是啊、呃、就是这个台独的话，那那大陆我觉得老少可能就要打过来了吧啊，<笑>因为他觉得没有希望了嘛，<笑>对不对？如因为他每天说寄望于台湾人民，结果寄望于台湾人民只有不到一成的话，那我觉得这个他大概不需要。你你怎么会把你的希望放在只有十分之一的机会呢？他一定不是这样想，他一定想是说激进的是这样，但是有些是其实没有特别的这个意见的啊，维持现状的。那如果说有一些合适的机会或怎么样，也没有反对，一定不跟大陆有一些接触的。所以我觉得赖清德在这一方面啊，确实是最好。我觉得他现在还没有。站稳脚步，还没有完全了解状况，少讲话。我觉得他连宪政的问题，他有的时候都会讲错话，所以最好不要讲话是最好啊。不讲话莫测高深，大家还觉得你哎搞不清楚你到底在讲什么。<笑>那另外就是余北辰的这个，我觉得，呃，大概就是还带给大家一点欢乐吧。<笑>啊，就是说，就是。正面看待对对对，因为因为我我也不晓得他每次讲说他数学不好的时候，我就在想，后来想想啊、呃，还好他也不是炮兵，因为我最记得我以前小学时候读数学，呃、还跟过一个炮兵退役的人，他炮兵算要算的，这个数学很重要。那他基本上还好不是炮兵。刚刚在会前我还在跟谢大师讲，我说其实当军人，你说海军。空军的这个数学也也是需要的啊、哦嗯，大概只有我觉得只有就是说，可能宪兵大概不需要。他是装甲兵，他装甲兵也需要，怎么会不需要？我觉得还是要啊，你包括你这个开出去你的射程要算的，这些都很好啊。他加法很厉害。那我觉得台湾啊，如果今天夜夜里头不方便一片漆黑，我们是北韩吗？啊？就是说，你看过那个地图，大家都看过那个图嘛，对不对？一片漆黑的，只有北韩嘛，怎么会是台湾呢？啊，我们看那个图就是亮点的那个，哎，怎么这边地方那么黑？那就是北韩，那我们再变北韩了。嗯，好，我们先休息一下，广州马上回来。